بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خلصنا الجزء الاولاني اللي هو خص جزء اللي هو تو ترانزليت وعرفت ان انا ازاي ارفع لغه وترجمها عندي حاجه ثانيه اسمها ترانزليت ترانزليشن يوتيليتي ودي هخليها للاخر اخد الاثنين دول في الاخر ولكن هاخد ترانزليشن ريبروجيت في الاول لان هي مربوطه بالابلاه لان انت سواء رفعت الملف كنت مترجمه بره او بدات تترجم بايدك كل الداتا بتبان هنا هنا تمام دي الترانزليشن ريبروجيت بتاعتك بيقول لك كل حاجه واللغه بتاعتها ايه انت عايز تترجمها ايه؟ فانا عندي طبعا انجليزي وعربي هتلاقيه دايما مكرر لك الحاجه مع اللغتين. فتعال نختار ان احنا عايزين نترجم العربي. هيبدا يجيب لك كله. كل خد بالك كل اللي تقدر تترجمه لان في حاجات مش هنقدر نترجمها بالطريقه دي وهنعرفها ان شاء الله. انت اي حاجه انت عايز تترجمها هترجمها. فتعال لو رحنا نحن للصفحه الاساسيه اللي هي الهوم وقلت له انا عايز اشتغل على صفحه الهوم. هيجيب لي صفحه الهوم كله. في حاجات ما اترجمتش اقدر اترجمها من هنا. فبالشكل ده بيقول لي ان في اي دي رقم كذا تمام؟ رقم الصفحة اهو في كلمة ترانزليت ما اترجمتش فانت ممكن تعمل لها ايه؟ تسيبها كده الترجمة وبيديك اوبشن جميل قوي ان لو الكلمة دي متكررة تاني تقدر برضو تديها نفس الايه؟ الترجمة اللي انت عملتها فلو موجود عندك زي دي كده اترجمت برضو ماشي؟ طيب تعال ناخد كمان صفحة تانية ناخد صفحة سوري صفحة اتنين عندي العملة لو عندي الكلام ده كله تعالى مثلا نختار ده نسميه مثلا تعديل العملاء تمام وهكذا عندك بقى كمان ويب شيت كولم الاعمده اللي بتظهر الزرار مثلا اللي اسمه ريسيت ممكن نسميه اعاده ممكن كمان نروح لصفحة تانية وليكن صفحة تلاتة ونغير حاجة تانية مثلا أكشن ده نسميه القائمة مثلا ونعمل لها أبديت برضو في لو متكررة كلمة أكشن تاني شافها مرتين فبالتالي يسمح إن أنا أعمل لها ترجمة تمام كده أنا عملت الحاجات دي تعال نشوف هل هي موجودة ولا لأ وترجمت ولا لا بس قبل ما اعمل الكلام ده لازم اعمل ايه ببلش لازم اخد جزء الترجمه اللي اتعمل ده اخلي الابلكيشن التاني يشوفه تعال نجرب كده دي خد بالك جت اهي رغم ان هي ما كانتش موجوده قبل كده لان لسه مترجمها لان الابلكيشن دلوقتي الصفحه فاتحه على عربي يا جماعه نعمل لوجن هنبدا نشوف بقى اللي احنا ما عملناهوش وكان موجود الترجمة اهي التايتل اللي ما كانش موجود والعملاء اهي كلمة اعادة اللي احنا عملناها للريست اهي واوردر مفيهاش حاجة اتعدلت مكناش عاملين فيها حاجة فأي حاجة أنت عملتها زي العملاء وزي الإعادة وزي في الهوم اللي هي التايتل بتاع الصفحة اللي فوق ده يا جماعة وكمان في الجزء بتاع في صفحة الساين أوت لما عملناها عربي التايتل اللي هو بتاع الترانزليت ده بقى اسمه الترجمة تمام ميزه الريبروجيت ان انت بتبقى عارف انت بترجم ايه بالظبط بعكس ملف الاكس ال ال الاكس ال اي اف اف اللي انت مش عارف هو بيجيب بيجيبها لك بالاي دي بس انما انت هنا انت عارف انت بترجم ايه سواء كنت بتختار على حسب الصفحه او بتختار على حسب النوع انت بترجم ايه بالظبط يعني انت لو عملت كده فانت بتقول انا عايز اعدل الهيدنج بتاع التقرير ده انا عندي تقرير في صفحه 3 لو رحت لصفحه 3 كده تاني عملت لوجن على العربي دي صفحة ثلاثة يا جماعة ده التقرير وده الهيدنج فأنا قلت له أنا عايز أترجم الهيدنج بتاع التقرير فجابهم لي أهو فأنا ممكن أترجم دلوقتي أوردر توتال وأخليها الإجمالي تمام ممكن عندي اليونت برايس وأكتب سعر الوحدة وهنا أكتب الكمية تمام لو عملت كده مش هيشوف ناقصني ايه زي ما اتعلمنا لازم اعمل ببلش وانا بعمل ببلش للغتين اقدر اعمل ببلش للغه اللي اترجمت بس تعال نعمل كده ادي الاجمالي طبعا الكولم الثانيه مش ظاهره لو انا ظهرتهم موجودين عندي 
كولم تانية مش ظاهرة ممكن أصغرها أو أو موجودة تحت أهي سعر الوحدة كانت سوري في الترتيب في التقرير التاني والكمية في التقرير التاني طبعا هو لما جاب لك في الجزء بتاع الريبوليداتري أنت قلت له أنا عايز أترجم الهيدنج أي حاجة هيدنج فما قالكش هيتابع مين في هيدنج في التقرير اللي فوق اللي هو الإجمالي وهيدنج هنا سعر الوحدة والكمية كان موجود في التقرير التاني تمام ولكن أنت قدرت تحدد هو تبع إيه بالظبط نوعه إيه بالظبط عن, عن طريق كولم ديسكريبشن في حاجات عامة وفي حاجات على مستوى الصفحة في حاجات على مستوى الابلكيشن ككل تمام يا جماعة؟ يبقى أنا قدرت أحدد بالظبط أنا عايز أترجم إيه سواء أنهي صفحة بالظبط وأنهي لغة بالظبط وأنهي كولم ديسكريبشن بالظبط أنا عايز أترجم إيه بالظبط؟ ده ميستر ريبريزيتري عكس التاني التاني أنت ما أنتش عارف أنت بتترجم إيه ولكن في الحاجات الكبيرة طبعا ملف الإكسل أي إف إف هيبقى أحسن شوية فممكن نعمل ميرج ما بينهم نترجم بده شوية وده شوية كده يا جماعة فهمنا الجزء بتاع الترانزيشن ريبريزيتري وإن شاء الله ناخد بقية الأجزاء الجاية دي في الدروس القادمة. سلام عليكم.